Så då tror jag ni vill dö via det och jag hörde en nokte men vi får kan till vi på det tempo. Ti är mig så vi ska vi får det att bosta mellan agro. Hej. Min mor är ske nu är mig det var diri på det tycker jag visst sägs men ni hon på det Australia i bestoi att bosta mellan agro i simple estas mal grande bidoi ki respectas kvazau ili estas mele agro i mi supozas mi vede ne sties chu ili estas mele agro se se vi vede vos el trovi vi povas poste wikipedia ti on chu ne do mi modas ke gio casa santo kelka yaroi am tiu tempe mi estas en la ku edaio ka ni fadis ion vedi la te al ku edado mi supozas mi ne fadis vedi mai ta in sandwichoin do ne pri pensu tion kai mi modas ke mi edzino tiu tempe kormikino venis heimen kai shi rapide idis al mi kai didis Oh, mi just vidis me le agron ĝi estas apud la ŝoseo, ni devas savi ĝin, kaj mi diris, kiel mi volus savi me le agron, krom se mi volus manĝi ĝin, kaj ŝi diris, ne, 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 ĝia flugilo estas rompita, kaj tiam ŝi rigardis min kun grandaj hundaj okuloj, kaj mi diris, oh, ve, bone, do ni elidis el la domo, kaj mi moris, ke ni promenis laŭ la ŝoseo dum eble dek minutoj, kaj tiam mi vidis la me le agron, ĝi simple sidis apud la ŝoseo, kaj ne moviĝis, Kaj mi pensas, ke ŝajnas, ke ĝi jam mortis, kaj mia edzino tiam iris al ĝi, kaj mi mortis, ke la mele agro malfermis la okulojn, perigadis nin, kaj tiam diris, kaj tiam forkuris, kaj mia edzino diris, Ivo dia, kaptu ĝin, kaj kvazaŭ mi estas hundo, kaj tiam mi kompreneble alkudis la mele agron, kaj mi mortis, ke jes, ja, ĝia flugilo estas rompita, kaj ĝi multe sangis, sed ĝi ankoraŭ povas tre rapide kuri kaj mi mortis ke mi kuris post ĝi kaj tiam la mele agro simple saltis barilon en iun apartan domon mi supozas kaj tiam kompreneble ĉar mi volas savi la mele agron decidis salti la barilon kaj mi eniris la malantaŭan koton de iu aparta aŭ iu hazarda domo mi supozas kaj tiam mi vidis la mele agron ĝi estis en la arbusto do Jen tauga nomo, mi supozas, ĉu vi memoras, ĝia nomo estas arbusto meleagro, kaj mi vidis ĝin kaj ĝi diris kaj tiam forkuris denove kaj saltis trans la barilon denove kaj mi diris, oh fek, kaj mi devas postkuri ĝin, kaj bonŝance tiutempe mi ne estis tiel dika, fakte mi ĵus elidis el la armeo antaŭ kelkaj monatoj, do por mi ĝi ne estas tiel laciga afero, sed se vi diros al mi nun, ke mi devas postkuri mele agron, mi certe ne povus fari ĝin verdire. Kaj mi memoras, ke mi elspezis eble tridek minutojn entute, mi ĉasis ĉi tiun stultan mele agron ĉie, kaj verŝajne la mele agro pensis la tutan tempon, oh fek, li volas seks por voti min, kaj simple forkuris, kaj iom poste mi memoras, ke mi trovis min, kaj la mele agron, en iu hazarda malantaŭ korto de apartamenta konstruaĵo, kaj ĝi ne povis forkuri, ne estis eskapejoj. Kaj mi staris tie, kvazaŭ mi estas en unu el tiuj malnovaj okcidentaj filmoj, kaj mi staris tie, kaj rigardis ĝin, kaj ĝi staris apud la barilo, kaj ĝi rigardis min, kaj mi rigardis ĝin, kaj mi diris, vi ne povas nun eskapi, kaj ĝi staris tie, kaj... Kaj tiam mi alkudis ĝin kaj samtempe ĝi provis salti min kaj mi kaptis ĝin kaj mi tiam kompreneble falis teren kun la mele agro en mane kaj verŝajne mi rompis la alian flugilon sed ne gravas verdire kaj mi tenis ĝin kaj mi baraktas kun ĝi sur la tero kaj mia edzino kudis al mi kaj diris Oh, ne vundu ĝin kaj mi pensas Kion pri mi? Ĝi havas grandajn ungojn, do vi ne pensas pri mi, verdire? Kaj mi memoris, ke iom poste, eble mia dikeco sufokis ĝin, ĉar ĝi ne plu baraktis kontraŭ mi, kaj tiam mi povas simple preni ĝin, kaj tiam mi devas promeni horon hejmen, kaj kiam mi finfine atingis la hejmon, mi pensas, kion mi faru nun, verdire? Ĉar mi estas en la mezo de urbo, ne estas arbaro proksime kaj mi ne havis aŭton, do mi ne simple povas veturigi la aŭton al proksima parko aŭ iu ie alia. Kaj tiam mi memoris, ke en Aŭstralio, se vi kaptas beston, kiu estas idigena kaj ĝi bezonas helpon, vi povas simple 
um, irigi gin al la best curatisto kai tiam ili povas um, help gin sen page bon chance do mi mi tiam devis el trovi ki estas la best curatisto kai kompreneble gi estas horon for do tiam mi edzino diris oh estas bone ni simple povas am um, telefon voki la taksiiston kai tiam ni povas am um, iri al best curatisto kai tiam mi pensas kio la fek Por mi se mi volas kapti el taksion mia edzino diris ne ne el spezu nia mono ni ne havas tiel multe sed por mele agro kiu estas duon moratanta ŝi diris oh ni simple volas kapti la taksion kaj tiam ŝi telefon vokis la taksion ĝi venis kaj mi devas meti la mele agron en skatolon kaj kompreneble ĝi komencis denove barakti kontraŭ mi kaj mi devas pugno bati ĝin kelkfoje ne mi ne faris tion mi ne estas tiel Diabla. Kaj tiam mi mi modis ke mi sidis en la taksio kaj li veturigis nin al la besto kuracisto kaj la tutan tempon mi tenis la skatolon kaj kelkfoje ĝi moviĝos tiel. Kaj finfine ni atingis la best kuraciston kaj mi modis ke ni eniris la kuracejon kaj mi forprenis la skatolon kiu enhavis la mele agron kaj mi modis ke ili pensis ho jes dankon por tio kaj simple foriris kaj tiam mi pensis kiel la fek mi ĵus perdis mian kelkajn horojn mi ĵus perdis kelkajn horojn por savi la mele agron mi elspezis eble tri dek dolarojn por irigi ĝin al la best kuracistejo kaj ili eĉ ne povas diri vi estas bona homo. Do nun, mi simple volas diri, ĉu vi ĉiuj, aŭ mi simple volas peti, ĉu vi ĉiuj povas nun diri al mi, ke Ivo Dia, vi ne vere estas tiel diabla homo. Vi fakte estas arbust mele agra savisto. Mi esperas ke, kiam tiu mele agro pli grandiĝos kaj havos multe da idoj, ĝi rakontos al li siaj idoj pri tiu homo kiu savis sian vivon kiam ĝi estis pli juna aŭ eble la best kuracisto simple formanĝis ĝin ne gravas do jen ĉio mi simple volas rakonti al vi pri tio ĝi ege amuzis min tiutempe ne vere ne tiutempe sed la postan tagon ĝi vere amuzis min kaj jes jen ĉio se vi ŝatis ĉi tiun filmon ŝatu ĝin diskonigu ĝin abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis kaj mi vidos vin en la venonta filmo kaj se vi ne estos tie mi trovos vin mi alkuros vin kaj savos vian vivon kaj kiel ĉiam mi volas danki miajn donacantojn ĉe Patreon kaj tuj estas Joao Figueira Aleksandr Tolefesen Colt Tommy Linsley Slavis Galaya Robert Nielsen Lupe Sereci JZ Napus kaj Shane Pauer kaj mi ŝatas diri tiun nomon Shane Power do jes se vi volas donaci al mia kanalo por ke ĝi pli boniĝu estontecen vi povas per la ligilo sube en mia priskribo